Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Mega Man 3. I förra, avs i förra avsnittet så klarade vi Sparkmans och Needlemans bana i ja, remake-versionen av de två första Dark Masters. Och nu så tänkte jag att vi skulle köra Gemini Mans bana. Så man inte riktigt vet hur mörkt det kommer att vara. Kommer det att finnas två olika sorters mörker? Vi har på Gemini Man och det betyder tvilling. Han är född i tvillingarna. Men, eller någonting. Eftersom man heter Gemini så var det väl... Innan han föddes så var det tänkt, uttänkt i förväg att han skulle vara det skärmtecknet. Början är i stort sett samma. Det kanske... Jag kanske hade fel med att... Vad heter det? Den här versionen av Gemini's bana inte var remake. Men det är ju liksom... Dark, precis som... Dark Link är liksom en... Ja, han är en kopia av... Det är ju Link på sätt och vis, fast det är, han är elak. Och de här är is. Det finns inte typ... Man kan inte göra någon sån här ordvits av typ de här... Det ser ut som de typ spottar ut något kallt för att det är blått som is. Och det är också de grejerna jag plockar upp på marken, de där lilla små energisakerna, de är också blå. <laughs> Så det är bara att... Vara tyngdlös här i Dead Space, den första stora mannen i rymden. Mycket trevlig bakgrund där. Din grund i baken! <laughs> Så när det är liksom en bakgrund. Så det, det kan finnas många som har grund i baken, eller många olika former av grunder i, ja, där bak. Så det är så här långt helt liksom identiskt. Spermierna är fortfarande kvar, eller vad man nu vill <laughs> kalla dem här för typ eh, grodingel. Jag tror faktiskt aldrig jag har hittat sån här ägg. Eller jag vet, på klassresor och så att det var vissa som typ hittade sån här typ grodingel. Eh, så här ägg i eh, dammar och så, men däremot har, man, har jag ju sett så här groder och så här paddor. De är så här riktigt feta och äckliga tycker jag. Alltså inte så att jag typ hoppar till om jag ser den liksom bara panda. Men, men alltså att jag, ty jag tycker de är ändå rätt så ja, slämmiga och så här grejer. Så nu har vi kläckt alla äggen. Vi har typ knäckt den genetiska koden här eller någonting. Nej det, det har vi inte men vi har i alla fall knäckt de flesta, förstört de flesta grodäggen och akta mig för den här också. Kan du låta mig glida ut i lugn och ro? För jag glider in väldigt bra här förstår ni. Och han flyger omkring bara så där med en tom grej. Han är forever alone. Är det något? Och till de blinkande diskofyrkanterna så har vi Flashman. Jag vill se om jag kommer ihåg vilken som var hans svaghet. Jag tror att det kan vara uh, Shadow Blades, så var det nog. Uh, så bra uh, påläst på det här känner jag. Det kommer vara exakt samma mönster som i... Eller vänta, det var inte alls... Eller jo, han tar ganska mycket skada och det där. Men han kommer göra precis som... Åh, oh, använder du skittank här nu? Uh, hade bara en kvar. Uh, det här kommer gå. Men uh, det var inte... Det är ingen lasersak i alla fall. Ja, uh, vi, vi kör väl på den här då. Så får jag hopp, försöka undvika hans... Attacker så gott det går och undvika när han försöker att uh, fysa mig. Du tar det lika bokstavligt som uh, så här, The Mask-filmen. Ska vi se om han dödar mig fan också. Så där, det behöver inte vara så jävla svårt. Det, den vinnande taktiken är egentligen... Ja, för man kan egentligen hoppa högt på ett uh, spelställe här. Det är fläckvis gravitation. Så kan man bara försöka hoppa över honom. Och sen uh, när han är liksom... Har vi inte ryggen till, för han har väl inte ögon i ryggen, får man väl tro, eller i nacken, säger man väl. För det är lite konstigt om man föds med det. Det kanske är typ en så här ovanlig mutation som man typ upptäcker genom forskning senare delen av 2000-talet. Ja, jag vet inte. På det här segmentet med spikarna så ska vi använda Rush Marine för att ta oss över. Det går säkert att använda, jag är inte helt hundra på det borde man kunna, eftersom det ändå är liksom... Sådana här partier i luften. Som ett parti schack eller något annat man spelar. <laughs> så byter vi till eh, vanliga Megaman här. Jag har inte allt för mycket liv här nu så får vi se hur eh, resten av den här banan kommer att gå. Jag har ändå rätt så många extra liv så att eh, 
Förhoppningsvis så båda det är gott för framtiden. Båda, som ni vet, båda och. Och det var där att han, att han fick mig där bakifrån. Det, det, det är inte gött alltså, aldrig bakifrån så. Inte av, framförallt inte av insekter. Då är det så här extra så här äckligt med så här sexuella kontakter med djur på det sättet. Ja, skitsamma, det där är ett, det är ett konstigt ämne att typ snacka om så att... Uh, vi kan istället prata mer om de här trevliga disco uh, blinkande fyrkanterna som egentligen brukar vara på diskotek så här uh, vad heter det? Uh, bollar i taket så här balls. Nu kommer vi till en bekant från uh, Mega Man 2 där vi också ska använda våra Shadow Blades. Har inte allt för mycket kvar dock så att uh, vi får se hur det kommer att gå. Och det här är Bubble Man. Ni som såg min Mega Man 2 Let's Play kommer, kommer kanske ihåg att jag gjorde en sång på eh, vad heter det, Mega Mans eh, bana. Och han är väl den... Ja, det är ta- fint att du avbryter mig när jag försöker berätta något. Nej, men som jag sa eh, så är den här eh, Robotmastern den som är... Ja, som jag har vars så här, som flyger in i kroppen är den som är mest lik eh, eh, ja, mönstret från en tidigare robotmaster. Jag tror ni förstår vad jag menar. Men vi klarar i alla fall banan i bakgrunden av diskoljuset. Och vi dansar vidare in i Shadow Mans bana som är den sista Darkmaster. Jag vet inte riktigt hur mycket tid vi har spelat in på för jag kommer att få klippa bort en hel del. Men annars så blir det bara ett lite, ett lite längre avsnitt än vanligt. Jag hoppas att ni står ut med det. Det här skulle väl passa mer som Needlemans bana tycker man. Eftersom det är sådana här taggar på sidorna. Där kan man göra ett, ja, inte ett sånt där hopp. Det där var typ det mest korkade draget någonsin. Oh, den här banan får fan ta tagga ner nu. Alltså inte vända taggarna utåt mot mig. Men här... Så kan man för enkelt den skulle bara grida ner lite sådär. Och sen hålla så mycket till höger man kan. Åh, oh, vad fan. Ja, bara hålla så mycket till höger man kan. Och se till att man inte drivs ut på den där spikarna där nere. För att det är bara dumt. Nu har vi också lava här. Det ger en lite grann faktiskt känslan av... Så här, lavavärlden i Mario 64. Och den där... När man möter Bowser. Fast här är den liksom... Den här fina vet jag inte hur man kan bara glida under honom. Ja, det gick ju halvbra sådär faktiskt om jag kan kontra honom där. Jag måste spara på min hälsa för att inte slåss mot fina i omgången som jag inte behöver. Uh, egentligen utan bara kan skippa. Men här kan jag fylla på mina... Eller, ja, jag, man får dem påfyllt efter varje bana. Vad det Men uh, som jag sa förut att den här banan påminner om... Uh, ja, lite grann om Bowser's Magma i Mario 64. Att lavan är lite mörkare. Precis som typ mörkt stelnat blod eller någonting sånt där. Här har vi också, nu kommer det att vara helt mörkt här. Det kommer att vara några segment där. Det kommer att vara en sån här boll och såna här grejer som om man hoppar på dem så kommer de att öppna sig. Och säga exakt vad de tänker att jag hoppar på dem. De får ont av mina fötter för att det kommer att bli ett ökat tryck så att de... Att de inte mår bra som ser från oss så öppnar de sig för annars borde det konstigt att de inte sa någonting för då skulle de vara helt singla. Om man ska vilja vill liksom vara ut om man säger då måste man vara öppen om man vill och man kan inte bara liksom ta, ta lägg åter. Så måste man eh, skjuta sönder. Man kan använda fuska sig igenom det här vitt jag nu kommer göra. Och använda rushjet. Det finns säkert vissa som, redan nu som sitter och säger fuskare. Men det är, det är så mycket enklare det här eh, sättet än att typ hoppa. Åh oh, nej jag vill ju ha den. Och jag som hade lågt med liv. Det är själviska lampa. Man kan inte lita på lampor i det här spelet. Nu kommer jag att gå till Ikea och säga att ja, man kan inte lita på lampor. De är inte så bra som liksom fyller inte sitt syfte som ja, som ni, ni säger att den ska göra eller, eller något sånt där. Jag kommer väl antagligen dö på bossen nu ändå. Optimistisk. Nej men uh, jag har ju så lågt med liv ändå. Nej, just det var du med. Vi skulle inte använda eh, Shadow Blades här utan vi ska använda Needlemans eh, vapen här. För vad han kommer göra nu är att han kommer göra precis som Woodman gjorde i Mega Man 2. Att ha en sån här lövsköld runt sig som jag borde kunna tajma lite bättre ändå. 
Så när jag skjuter upp dem så måste man tajma hoppen rätt så bra. Och så ska man kunna om man är bra döda honom på typ bara några få lövsköldar. Men jag är ju allt annat än bra på det som ni såg där. Och så får man börja om hela banan på Dark Masters också, vilket är rätt så irriterande. Åh, oh, det där var typ närm... Så här... Så, så nära döden kan man inte komma. Det där var nog det mest hårfina i hela spelet. Eller hela den här Let's Playens gång hittills nästan. Så det är tur att man får en sån här... Uh, energipåfyllnad för besväret efter den där... Uh, Minibosssidan. Åh, oh, det där var svettigt. Men nu har jag i alla fall lite mer liv. Nu känner jag mig lite stabil. Än vad man är om man är nära döden. Då är man inte så här speciellt närvarande. Ja, ja, nu ska vi inte prata om sådana där sorgliga saker. Och sorgliga och trista saker. Utan vi slår ut de här släggkastarna. För att de är alldeles för dåliga för att eh, kasta slägga. Mm, var kommer den referensen ifrån? Kan gissa. Men här, seriöst, man vill ju inte, måste jag ha typ hålla på att göra så här hela tiden. Fan vad fult ändå om det är typ så att, det är det säkert, för annars så skulle de vara döda för länge sedan tror jag. Men att typ, de får tillbaka hälsa eller någonting när man lämnar skärmen. Ja, det säger sig självt också att man, när man sover så, ja, så hämtar man kraft och vilar hjärnan och förbereder den för nya prövningar dagen efter. Så bara om jag kunde få bort den här jävla hoppsaken sådär. Så måste vi samtidigt undvika och akta oss för luftens hjältar här. Åh, den är mer än välkommen just nu här. De liksom går igång på det. Det är en så innövad reflex som Pavlovs hundar. Att de, de går igång på bara ett hopp. Att när de liksom, när jag hoppar så vet de, ja ah, nu är Mega Man här så då ska vi komma fram. Jag vill se, jag kan fylla på vad det man skulle ha här nu. Just det, det var nog, den har jag fullt av i och för sig, men jag kan fylla på den här, för den kommer, har för mig att vi kommer att använda fler gånger. Om inte så är det bra att uh, bara ha den sådär som lite backup. Dock inga direkt datafiler som vi behöver, eller jo, jag kommer spara det här när jag uh, har stängt av inspelningen, men, uh, men ja, ni förstår, som en lite så här nödproviant typ. Och här har vi Hitman och hans mönster, uh, eller den här robotens mönster. Det kommer att vara väldigt enkelt, eller vara sam, i stort sett samma som i Mega Man 2. Han kommer kasta eld och så kommer han att, ska man försöka undvika dem så gott man kan, få se om jag kommer att överleva här. Sen så kommer han hoppa och då ska man försöka glida så sådär. Ska jag se, de har inte allt för lång räckvidd, de här Shadow Blades alltså. Okej, okay, sista träffen och du är sågad mitt i tu, eller typ splittad bara liksom... Ja, det är typ mitt ljud för att dela någonting eller så jag tur. Eller typ det ljudet Mega Man gör när han hör att någonting delas. Och nu så har vi kommit till Breakman. Och vad kan det vara för någonting tro? Eller ja, det är Prodoman typ. Men här står det Breakman. Men det var det för något får reda på i nästa avsnitt av Mega Man 3. Tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa så ses vi i nästa avsnitt. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.